蟑螂为什么不能踩死？见到蟑螂不要踩，不然它会源源不断地出现在家里任何地方，消灭不尽。这是为什么？大家好，我是猫博士，接下来讲一讲蟑螂到底有多牛。生存能力强。二零零一年十月七日，美国俄亥俄州立大学一研究小组在美国地质学年会上宣布，他们在俄亥俄州发现了迄今为止世界上最大、保存最完整。比恐龙还要早数百年的蟑螂化石，研究人员卡里·伊斯特迪介绍说，这是一只长达三点五英寸的蟑螂，将近成人手掌的大小，化石器官保存的十分完好，脚、触角以及翅膀和碰伤处的静脉清晰可见。最让人惊讶的是，根据研究人员计算，它曾生活在三亿年以前的石炭纪，比恐龙的出现还要早。从大小上来看，这只蟑螂是美国普通蟑螂大小的两倍，但比生活在热带的一些蟑螂稍小。除了体型稍有差异，其他身体结构和现在我们见到的蟑螂几乎没有区别。也就是说，三亿多年来，蟑螂并没有实质的进化。换句话说，它们在三亿年前就已经适应环境，进化到完美状态了。正因为如此，蟑螂才会在恐龙都无法抵抗的大爆炸中活了下来，并繁衍至今。除了史前大爆炸外，在一九四五年日本广岛和长崎的核爆炸中，蟑螂也是幸存者。随后，一九六三年，两位科学家 Rose 和 c o n t r a n 他们针对对蟑螂可以承受的核辐射能力开展实验，分别向蟑螂给予一百拉德、一千拉德、一万拉德三种不同强度的核辐射。实验结果发现，在一千拉德时只会影响其生育能力。百分之九十三的蟑螂要在核辐射达到六千四百拉德时才会死亡。然而，人类所能承受的强度仅仅为五百拉德，蟑螂的辐射致死量直接比人类高出六到十五倍。繁殖能力，蟑螂的族群遍布全球。数量非常庞大，美国每年单是为了防治蟑螂就要花费十五亿美金，大约是防治艾滋病预算的两倍。之所以对人类生活造成那么大的影响，最重要的原因还是它强大的繁殖能力。据估测，一对蟑螂一年可繁殖后代十万只以上，所以在家里发现一只蟑螂，如果不及时处理，说不定半年后就是成百上千只了。并且，雌蟑螂交配一次后便可永久受精。成熟期的雌性蟑螂每十到十二天就会产卵一次，一次产卵十四到四十枚。这些受精卵都被储存在蟑螂的卵壳中，卵壳可以防水保温，保护受精卵。不仅如此，如今蟑螂再度进化了。二零一七年三月十三日，日本北海道大学公布了一项新的研究成果，目前分布在日本的美洲大连，只要满足有三只雌性的条件，就可以加快蟑螂的单性繁殖速度。美洲大连本身就是一种单性繁殖的蟑螂，平均形成卵壳的时间为十三天。为了证明研究结果，实验小组准备了一只雌性、一只雄性、三只雌性、三只雄性等十四种模式，来观察它们形成卵壳的周期。实验结果显示，拥有三只雌性蟑螂的小组繁衍速度更快，而且蟑螂数量越大，形成卵壳的速度就越快。据此，科学家推测，这是雌性蟑螂之间的一种接触性化学物质交换，有助于卵壳的形成。每一种蟑螂都有卵壳，但是它们卵壳孵化的过程又有所区别。比如，德国小莲从长出到孵化结束，就一直拖在母体身后，一副大腹便便的样子；而美洲大莲生成卵壳一到两天后，就将其脱落，并藏在隐蔽的地方。这莲，也就是在广东常见的海陆空，则是将卵壳缩回肚子里。直至受精卵成熟前，都会在母体肚子里。遇到这种蟑螂就要小心了，绝对不能踩，因为你不知道它肚子里有没有幼虫，一不小心把它肚子里的卵壳踩破了，透明的蟑螂幼虫就会四处飞溅，形体细小，不易被处理。这时候踩死了一只，却放走了一二十只，家中蟑螂从此就会层出不穷。病毒感染，在家里处理完蟑螂，一定要及时清理战场。因为蟑螂是杂食性昆虫，常常饥不择食，穿梭于各种肮脏的地方，身上会携带各种病毒、真菌、细菌、寄生虫等等。但蟑螂自身并不会受到影响，因为它们体内可以分解一种蛋白解毒酶，保护自己不被感染。但人类就不一样了，拍死蟑螂的过程中，极易接触到病毒或者寄生虫，如果不及时处理，很可能会被感染。
，二零一五年八月，温州医科大学附属育婴儿童医院就出现过这样一个病例：一名十岁的小女孩出现反复发烧、咳嗽一周的症状。经过检查发现，小女孩肺部有阴影，可无论医生怎么用药都不起作用，小姑娘还是会发烧、呕吐，并表现出一系列感染的症状。医生只得对小女孩进行全面检查，检查结果出乎所有人的意料，小女孩的肺部居然有活的联姻滴虫。后来医生在询问中得知，小女孩的父母是开垃圾站的，生活环境很差，蟑螂到处乱飞，小女孩应该是被蟑螂身上携带的联姻滴虫卵感染的。联姻滴虫是一种寄生虫，虫卵在肺部孵化，长成幼虫和成虫，最终导致肺部感染。这也是中国首例儿童联姻滴虫肺部感染病例。除了联姻滴虫，蟑螂身上还携带有蛔虫、绕虫、鞭虫等多种蠕虫卵。人类一旦感染，就会导致霍乱、肺炎、结核等疾病。因此，蟑螂和蚊子、苍蝇、老鼠被称为“四害”。蟑螂作为食物链中的一员，而且是从三亿年前繁衍至今的物种。虽然人类曾想过无数种防治蟑螂的办法，但它也并不是百无一用。例如，有些地方会养殖蟑螂吃厨余垃圾，然后再提取蟑螂卵壳中的动物蛋白来获得利益。人类与蟑螂的战斗还将继续，但下次在家里遇到蟑螂，可就不能用脚踩了，不仅不卫生，还可能加速蟑螂的繁殖。如果遇到这种情况，用火把蟑螂整个烧死，无疑是个好办法。除此之外，你们还有什么妙招呢？不妨在评论区分享下。好了，关注猫博士，下期接着聊动物。